Hi friends, in the number channel, we will see the dolls. That is why we will see the dolls. This is 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 the பருப்பு ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கழுவிட்டு வந்திரலாம் எப்பவுமே பருப்பு கழுவிட்டு ஊற வைங்க இப்போ நான் கழுவிட்டேன் இப்போ நம்ம ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி ஊற வச்சிரலாம் ஊற வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து பருப்பு கழுவுனீங்கனா அது அந்த பருப்புல உள்ள சத்து எல்லாமே அந்த தண்ணியோட போய்டும் இப்போ பாத்தீங்கனா பருப்பு வந்து ஊறிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள வந்து நம்ம கறிய ஒரு குக்கர்ல வேக போட்றலாம் இப்ப குக்கர்ல வந்து எல்லா கறியும் சேத்தாச்சு இப்ப ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கறேன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கறேன் இப்ப ஒரு 1 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி இத நல்லா mix பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஏழு விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தால்ச்சாக்குள்ள எல்லா காய்கறியையும் எடுத்து வச்சிட்டேன் இப்போ என்னன்னு பார்க்கலாம் உருளைக் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு கத்திரிக்காய் அதுக்கு அப்புறம் பாதி வாழைக்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு கேரட் பாதி மாங்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு பல்லாரி வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சிருக்கேன் அடுத்ததா கொஞ்சம் மல்லி புதினாவும் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எல்லா காய்கறியும் கட் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சிட்டேன் வெங்காயம் தக்காளி அதுக்கு அப்புறம் கருவாப்புல பச்சை மிளகாய் மல்லி புதினா எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம புளி ஊற போட்டுறலாம் இந்த சைஸ்க்கு கொஞ்சமா நீங்க புளி ஊற போட்டா போதும் ஏனா நம்ம மாங்கா சேக்கறோம் மாங்கால வந்து பாத்தீங்கன்னா புளிப்பு இருக்கும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சைஸ்க்கு நீங்க வந்து புளி ஊற போட்டுக்கோங்க தால்ச்சால ரொம்ப புளி ஏறிடுச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கறி வந்து நல்லா வெந்து வந்திருச்சு இந்த தண்ணிய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊத்திட கூடாது இந்த தண்ணிய தான் நம்ம வந்து தால்ச்சாக்கு ஊத்துறோம் அப்பதான் டேஸ்ட் வந்து சூப்பரா இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த கறி வந்து வேக வச்சோம் இல்லையா அந்த தண்ணியோட ஒரு ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்து வச்சிட்டு இதே குக்கர்ல இப்ப நம்ம பருப்பு வேக போட்றலாம் எல்லா பருப்பி சேத்தாச்சு இப்ப இதல ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊத்திட்டு நம்ம இத வேக வச்சிரலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கறேன் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பருப்பு வேகிறதுக்குள்ள நான் தேங்காய் அரைச்சு வச்சிட்டேன் நம்ம கடைசில வந்து தேங்காய் வந்து நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் சேக்கணும் அப்பதான் வந்து தால்ச்சா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் புளியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கரைச்சு வச்சிட்டேன் இப்ப பருப்பு பாருங்க பருப்பு நல்ல கொளஞ்சி சூப்பரா வெந்து வந்திருச்சு இது மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்ப நம்ம இந்த பருப்பையும் வேற ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்துக்கலாம் லேசா குக்கர்ல தண்ணி ஊத்தி அலசி ஊத்திக்கிறேன்
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குக்கரையே நம்ம கழுவிட்டு அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் தால்ச்சா செய்கிறதுக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே குக்கரை கழுவிட்டு நம்ம அடுப்பில் வச்சாச்சு குக்கரும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இதே மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் முஸ்லீம் வீட்டு கல்யாணத்துலலாம் கிடைக்கும் இல்லையா தால்ச்சா அதே டேஸ்டில் நம்மளுக்கு இருக்கும் இப்போ ஒரு சின்ன துண்டு மூணு துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மூணு கிராம்பு ஒரே ஒரு ஏலக்காய் இதை வந்து பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற வசி நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் கீரி சேர்க்கலை உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் நிறையா சேர்த்துக்கலாம் கீரி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா காரமாக இருக்கும் அடுத்ததாக கருவேப்பில சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம கறி வேக போடக்குள்ளேயும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் அடுத்ததான் இப்போ மல்லி புதினா சேர்த்துக்கலாம் இதை வதக்குனதுக்கு அப்புறமா கறி வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணியோடு சேர்க்க வேணாம் கறியை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வீடியோ போடக்குள்ளே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வந்து நான் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பருப்புலையும் வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் பார்த்து வந்து சேர்க்கணும் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லா காய்கறியும் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துடலாம் மாங்காவை மட்டும் இப்போ சேர்த்துறாதீங்க மாங்காவை வந்து இப்போ சேர்த்துட்டிங்கன்னா மாங்காய் வந்து கரைஞ்சி போயிடும் அதனால் மாங்காவை தவிர்த்து எல்லா காய்கறியும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரே ஒரு தடவை நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் வந்து பெருஞ்சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கால் ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கால் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா அடுத்ததான் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் பட் ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற வாசி கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்குது காரம் அதிகமாக போயிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட மாட்டாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கறி வேக வச்சப்போ இந்த தண்ணி இருக்குது இல்லையா அந்த தண்ணியை இதில் ஊற்றிடலாம்
இப்போ கறி வேக வச்ச தண்ணியை ஊற்றியாச்சு அடுத்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பருப்பு வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் அடுத்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் ஒரு ரெண்டு ஆப்பை எடுத்து போட்டுக்கிறேன் இது போதும் இதுக்கு மேலே தேங்காய் சேர்த்தா தால்சாட டேஸ்ட் வந்து மாறி போய்டும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து உப்பு கொஞ்சம் பத்தலை அதனால் நான் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் காரமும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் கடைசியாக வந்து மாங்காவை சேர்க்க மறந்துடாதீங்க மாங்காய் சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தால் போதும் நம்மளுக்கு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு தாளிச்சா சூப்பராக ரெடியாகி வந்துடும் ஒரு விசிலுக்கு மேலே விட்டால் காய்கறிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குலஞ்சி போயிடும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு விசில் விட்டு இதை எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு விசில் வந்து விட்டுருச்சு நான் தால்ச்சாவை வந்து வேறு ஒரு சட்டியில் ஊற்றி வச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் தால்ச்சா வந்து எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாகி வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு கல்யாணத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அதே தால்ச்சா அதே டேஸ்டில் சூப்பராக நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிட்டோம் நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஜெஸி ரெசிபீஸ்க்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க